السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دا شو بات کاروبار کی میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسیب ناظرین مارکیٹ کی بات کریں تو آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے اسٹارٹنگ آف دا ویک کل سے موسٹ پروبیبلی رمضان اسٹارٹ ہے کل یا پرسوں سے جو بھی ہوگا چاند نظر آئے گا تو پتہ چلے گا تو ہم مارکیٹ کے ٹائمنگس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان کے اندر جو مارکیٹ کے ٹائمس ہیں وہ تھوڑا چینج ہو گئے ہیں ایک ریلیجسٹک پوائنٹ آف ویو ہے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہسٹوریکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان سیزن میں تھوڑا مارکیٹ کے ٹائم ٹائمنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ ایشو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایک ٹریڈنگ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے منیمائز ہو جاتی ہے اور ایکٹیویٹیز تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو رمضان کے ٹائمنگس ہیں نائن ففٹین سے مارکیٹ کا اسٹارٹ ہوگا اور تقریباً دو بجے مارکیٹ کا کلوزر ہوگا ون ڈے ٹو تھرس ڈے اینڈ فرائیڈے کے دن مارکیٹ کا کلوزر ہوگا تقریباً سوا نو بجے یعنی نائن ففٹین پہ مارکیٹ کا آغاز ہوگا اور تقریباً ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ مارکیٹ کا کلوزر ہوگا سو فرائیڈے کے دن جو ہے وہ مارکیٹ کے آرز تھوڑے اور منیمائز ہو جائیں گے ماس پریئرس کے حوالے سے فرائیڈے پریئرس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اگر ہم نیوز کے حوالے سے بات کریں تو بڑا ایک اچھا آغاز ہوا ہے اب تمام ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی ہے آج کے دن کیبنٹ بھی جو ہے وہ پراپرلی فائنلائز ہو جائے گا تو یہ چیزیں اتنی زیادہ ایک سسٹینیبلٹی کریٹ کر رہی ہیں جس میں تمام انویسٹرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کافی ریڈی ہیں ساتھ ساتھ ان کے سینٹیمنٹ بھی کافی اب دکھائی دیتے ہیں یو سی اگر مارکیٹ کو ہی دیکھیں ہم صرف تو مارکیٹ کے اندر ہی نمبرز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں کہ سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ابو سیٹل ڈاؤن یعنی کہ کنسولیڈیشن پروسیس دیکھا جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب جو رمضان ہے رمضان سیزن کے اندر بھی جو ایک ہسٹوریکل موومنٹس ہیں اس کے بھی برعکس ایک فوکاسٹ کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ کے نمبرز پھر جو ہے وہ ایک اچھے نمبرز جنریٹ کریں گے ساتھ ساتھ ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو اس سال کے اندر مارکیٹ نے ایک ہسٹورک نمبرز جنریٹ کیے ہیں روپی کے حوالے سے بھی بات کریں گے یقیناً روپی میں بھی بڑی اچھی چینجز آ رہی ہے ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے بھی ٹوینٹی پرسینٹ ویلیو روپی کو کہا ہے تو یہ بڑا ایک اچھا سائنس ہے کہ اگر روپی انڈر ویلیوڈ ہے اٹ مینس کہ ابھی اور مزید چانسز ہیں بہتری کے اکانومی میں مزید ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے دے آر لاٹ آف تھنگس ٹو ورک اینڈ ٹو ڈسکس فرسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں ٹاپک آف دا ڈے میں آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈسکشنس کیے جائیں آئی ایم ایف کی جو ایک لاسٹ برانچ رہ گئی ہے وہ بھی اور ساتھ ساتھ جو نیو پروگرامس ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے تو آئی ایم ایف سے یہ بات چیت کی گئی اور وہاں سے بھی یہ بڑے ایک اچھے یو نو رسپانس سامنے آئے ہیں وہاں سے بھی ایک اچھی اپریسیشن دیکھی گئی ہے وہاں سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ چیزوں کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو آج ہم ڈیٹیل بات کریں گے آئی ایم ایف کا جو پرسپیکٹو ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے ریمیٹنسز کتنے ہیں پاکستان میں اور جو ہمارے ریمیٹنسز کی ڈیٹیلز ہیں یعنی کہ جو ایک انکریز آیا ہے ہر پر ایئر ہم ایک انکریز دیکھ رہے ہیں اور ریمیٹنسز کے اندر فردر کہا یہ جاتا ہے کہ بہت گنجائش موجود ہے تو اس گنجائش کے حوالے سے بات کریں کون کون سے سیکٹرز ہیں اور کون کون سے وہ جابز ہیں جن کے اوپر ابھی تک ہم نے ٹیپ نہیں کیا ان کو تو وہ آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے گلوبل اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کریں گے لوکلی جاب کریشن کے حوالے سے بات کریں گے وی ہیو ویری ایکسکلوسو پینل خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل کمال صاحب آپ ہیں اکانومسٹ اور ایکسپرٹ بھی ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم شکیل صاحب ویری وارم ویلکم اور اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ عباس صاحب آپ بزنس مین ہیں اور فاؤنڈر ہیں ایس لگژری گروپ کے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اور اوور کال ہمارے ساتھ رضا جعفری صاحب ہوں گے آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں شکیل صاحب سے پوچھوں گی شکیل صاحب اکانومی کے حوالے سے بڑی ایک اچھی نیوز آ رہی ہے فائنلی آپ کی جو پولیٹیکل سرٹینٹی ہے وہ آ چکی ہے اور وہ ایک ڈسٹ ہے وہ کلین ہو چکا ہے انویسٹرس پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے دو اگر ہم تھوڑا سا ایک انٹرنیشنلی ایف ڈی آئی کے حوالے سے جو بات کرتے تھے بڑے ورڈ نظر آتے تھے بزنس کمیونٹی بھی اگر ان کا پرسپیکٹو لیں جا کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اب ناؤ اٹ از اے ٹائم ٹو انویسٹ ان دی پاکستان مارکیٹ اب آپ کیا سمجھتے ہیں شکیل صاحب کیسا آپ کو یہ سیناریو دکھائی دیتا ہے تھینک یو ویری مچ نتاشا اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک پراسپیرٹی کیسے آ سکے گی اور یہ گورنمنٹ فارمیشن ایک مشکل مرحلہ تھا جو بلاخر طے ہو گیا اور آج کمپلیٹ آپ کی نائنٹینتھ ممبر کیبنٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے اور دے ول ڈیفینیٹلی ٹیک دا اوتھ ٹو ڈے بلکہ انہوں نے لے لیا ہے اور اب کیبنٹ میٹنگ پانچ بجے اسٹارٹ ہو چکی ہے رائٹ ناؤ تو
और जब गवर्नमेंट बन गई और पॉलिटिकल अलायंसेस क्रिएट हो गए और कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना ओथ ले लिया और कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट आज हमें महसूस हो रही है और नजर आ रही है एग्जैक्टली जो विफाकी गुजरा है उनको भी कलमदान सौंपे जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आज यकीनन ये फाइनलाइज हो जाएगी इंटरनेशनली आप कैसा एक इम्पैक्ट देखते हैं खासकर जब उनके पास ये मैसेज जाएगा कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सस्टेनेबल गवर्नमेंट फाइनली फॉर्म हो चुकी है और अब जो एक इकोनॉमिक हमारे जो एक हम कह सकते हैं डील्स या डिस्कशन या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी एक अन जो थी वो भी अब फाइनली डिस्कस की जाएगी अब वो किससे बात करते अब जाहिर है जब तक इलेक्शंस नहीं हुए उसके बाद इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी थी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई तो अब एक प्रॉपर टीम आ चुकी है वजीरों की हलफबरदारी भी हो गई है एक आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स भी उसके अंदर बैठ रहे हैं और एक अच्छी खुश आयन बात यह है कि मिस्टर औरंगजेब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडवाइजर उन्होंने भी आज ओथ ले लिया है तो ऑब्वियसली हमें जाना है फौरी तौर पर आईएमएफ के साथ निगोसिएशंस में उसके लिए गवर्नमेंट की पहले से तैयारी भी है जो हमें सुनने में आ रही है कि उन्होंने पहले इंडिया भी दे दिया है आईएमएफ ने कि हम आ रहे हैं अप्रैल के अंदर या मार्च के एंड में पाकिस्तान और इसके बारे में एस जो हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट है थ्री हाँ। बिलियन डॉलर का उसमें वन डॉलर के करीब हमें ट्रांच मिलने हैं और उसके बाद हमें आपको याद होगा इस वन बिलियन डॉलर्स के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया लास्ट अगर एक दो साल पहले के हम चले जाए दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जून में जो है वो टर्निंग पॉइंट था और जब ये जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही थी और हुआ और उसने ही पूरी इकोनॉमी के लिए एक टर्न अराउंड सिचुएशन क्रिएट की इकोनॉमी के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना शुरू हुआ क्योंकि आईएमएफ के साथ जैसे ही आपके मुजाकरात हो जाते हैं उनका आपके साथ अगर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है उनके साथ आपकी निगोसिएशन सक्सेसफुल हो जाती है तो दीगर जो मल्टी एजेंसीज हैं दीगर कंट्रीज हैं जिनसे आप लोन लेते हैं या आप एड लेते हैं फ्रेंडली कंट्रीज उनका भी कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है तो ऑब्वियसली ये एक खुशाइंद अमल था जो कि जून से सिलसिला चल रहा था अभी इसमें right. ब्रेक आया था जब इलेक्शंस right. के बाद रजा जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ मैं शकील साहब को पॉज करूंगी रजा जाफरी आप इन्वेस्टमेंट हेड हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज के उनको खुशामदीद कहते हैं कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी है रजा वेरी वॉम वेलकम जी थैंक यू रजा सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन क्या देखते हैं रमजान के हवाले से भी एक तो यू नो एक हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो एक एक्टिविटी है वो बड़ी स्लो डाउन हो जाती है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स इन रमजान सीजन और दूसरा ये कि ओवरऑल जो अब एक मार्केट का एक मोमेंटम बन गया है मार्केट में एक कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है सिक्सटी अबव वो कैसा दिखता है जी विनाश आई थिंक पहले तो मार्केट की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटलुक आई मीन ऑब्वियसली लास्ट ईयर 57 परसेंट गेंस थे 2023 में और हम चौबीस में भी देखें तो तकरीबन 5 परसेंट प्लस गेंस अभी भी हैं बाजार अभी एक बाहर एक कंसोलिडेशन फेज में है बहुत सारी चीजें खुशाइन हुई हैं इलेक्शन वक्त पे अपना हुकूमत फॉर्मेशन आई को अप्रोच करना ये सारी चीजें एज पर एक्सपेक्टेशन ही ना हमने देखी हैं बट ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें अब मार्केट वेट कर रही है नए ट्रिगर्स का उसमें यही है कि जी आईएमएफ प्रोग्राम पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए जिसमें हम हैं और जो नया प्रोग्राम में शमीला हम अख्तियार करेंगे तो उसकी क्या कंडीशन आती हैं वो देखने के लिए की मंतजर है मार्केट दूसरा यह है कि मॉनिटरी पॉलिसी भी अगले हफ्ते अठारह तारीख को है तो ये ये आई थिंक शॉर्ट टर्म में ना ये डायरेक्शन सेट करेंगी चीजें Uh, मैं नहीं समझता कि अगर ये चीजें एज पर एक्सपेक्टेशन या एक अच्छी यू नो तर्ज पर चलती रही तो मार्केट में एक्टिविटी uh, जरूरी नहीं है कि कम हो जाए आई थिंक ऑब्वियसली अगर मार्केट में ट्रिगर्स अनफोल्ड होते हैं तो शॉर्टर ट्रेडिंग आवर्स में भी आप uh, उससे ज्यादा एक्टिविटी तमाम लोग वेट ही कह रहे थे आई थिंक एक डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी हमने आते हुए देख ही लिया था पिछले साल क्योंकि आई एम एफ प्रोग्राम जो चल रहा है वो यू नो जून में हमने स्टार्ट कर दिया था तो सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर में एक स्टेबलाइजेशन वैसे ही आ गई थी अंडर द केयर टेक गवर्नमेंट और ऑब्वियसली जो पॉलिसीज इस दफा आप देखें तो इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट अगर आप देखें तो काफी सारी कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी तो नॉर्मली हमने देखा है पिछले इलेक्शन साइकिल्स में कि थोड़ा टाइम लगाती थी हुकूमत चीजें समझने में 
और फिर उनके उस पर इकदाम लेने में तो इस दफा एक लग रहा है कि दे विल हिट द ग्राउंड रनिंग आज कभी ना कभी आज उन्होंने हलफ उठा लिया है तो अगेन उनको सब सबको पता है कि करना क्या है आई थिंक टाइम वेस्ट होगा नहीं तो आई थिंक ये इस दफा थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कम्पेयर टू मे बी द पास साइकिल राइट अच्छा रजा आप क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं मार्केट एक्टिविटी देखी जा रही है तो अब इन्वेस्टर्स की जो एक पार्टिसिपेशन है वो कितनी है और अब आने वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा आई थिंक इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन डेफिनेटली फ्रॉम द इंडिविजुअल साइड पिछले एक दो सालों से ही हेल्थी है वो कंटिन्यू टू बी हेल्थी आई थिंक जो हमने एक इम्पोर्टेंट चीज देखी है जो अगेन पिछले सालों में हमें मिसिंग थी वो फॉरन बाइंग है और अगेन हमने पिछले छह महीनों में तो एक ही और गुड टू सी के वो इस साल भी कंटिन्यू हो रही है इनफैक्ट अगर आप इस महीने का देखें तो रोज ही एक अच्छा नेट इनफ्लो नजर आता है परसेंट बाइंग हो चुकी है रजा फॉरेन इन्वेस्टर कितना आ चुके हैं हमारी मार्केट में कितना परसेंटेज है उनकी हिस्टोरिकली ये नाइन या टेन परसेंट ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रह चुके हैं और अभी महज वो नंबर साढ़े चार फीसद है तो अगर उनको अपने वापस उन्हीं लेवल्स पे जाना है तो दे कैन डबल देर एक्सपोजर राइट नाउ अगर आपने पिछला पिछले पुराने लेवल्स की तरफ जाना है तो गुंजाइश बहुत है और आगे तो ये की जा रही है कि आपने बाकी बात करी कि किस तरह की तो इंडिविजुअल्स और फॉरनर ज्यादा एक्टिव है बट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो तो यही है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड हो गए इंश्योरेंस कंपनीज हो गई वो भी स्टॉक्स की तरफ उनकी डेवलपमेंट होगी एसेट्स की राइट right. तो रजा आप हमारे साथ ही रहें शकील साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मैं शकील साहब से ही पूछना चाहूंगी शकील साहब फॉरन इन्वेस्टर्स को कैसे देखते हैं आप फॉरन इन्वेस्टर खासकर यू नो काफी अर्से से मिसिंग था सिंस टू जैसा की रजा ने भी बताया इस वक्त तक जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है वो फोर एंड हाफ परसेंट से ज्यादा नहीं है और हिस्टोरिकली टेन परसेंट तक हमने मार्केट कैप का जो है फॉरेनर्स का पार्टिसिपेशन देख चुके हैं और देर इज अ रूम इन दिस मार्केट अभी भी इसको डबल हम देख सकते हैं कि फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और इस वक्त जो मेक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे अहम है वो है पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट गुजशत पांच मॉनिटरी पॉलिसीज से अनचेंज है ट्वेंटी के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और फॉरेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर इनफैक्ट दुनिया भर में ही हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है अगर ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है तो बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी वापस आएंगे मार्केट के अंदर जिन्होंने आपके बैंक के अंदर जिनका डिपॉजिट आइडल पड़ा हुआ है जो वहां पर इंटरेस्ट इंजॉय कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो दोबारा मार्केट की तरफ आएंगे से पूछूंगी रजा एक तरफ शकील साहब का भी कहना दुरुस्त है हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम कुछ चीजें हमने फेस की हैं जिसमें एक हायर साइड पे इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे इन्फ्लेशन और साथ साथ यू नो जो हमारे पास जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी का एक रुझान है वो भी एक थोड़ा सा एक स्लो डाउन ही है एक्सपेक्टेशन बहुत हायर साइड पे नहीं है तो आप क्या समझते हैं इनफैक्ट मार्केट के हवाले से बात करें यह भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम भी हुआ है कि मार्केट इतनी ज्यादा हायर साइड पर गई है तो आप क्या समझते हैं रजा कि अब जो एक इकोनॉमिक साइड है वो कैसा दिखाई देता है इन तमाम चीजों को देखते हुए कि हमें जो चीजें हैं उनको सेटल डाउन करना है इकोनॉमी के क्लिशे भी दुरुस्त करने हैं और साथ साथ इसको लेकर आगे ग्रोथ की तरफ भी जाना है जी आई थिंक जैसे मैंने कहा कि कंसोलिडेशन फेज से इकोनॉमी गुजर रही है और ऑब्वियसली uh, uh, जरूरी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने गेन uh, की है इन द लास्ट थ्री टू सिक्स मंथ जरूरी है कि पहले इसको प्रिजर्व किया जाए और फिर ग्रोथ की तरफ किया जाए लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरेस्ट रेट तो पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई है और ये तो अब मॉनिटरी इजिंग इज अ क्वेश्चन ऑफ वेन नॉट इफ तो तो यही है कि स्पेशली इन आई थिंक कुछ लोग तो यही भी एक्सपेक्ट करें कि अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे पॉलिसी रेट जो है लेकिन जो जस्ट विल सी बट सेकेंड हाफ में डेफिनेटली एक एक ज्यादा पेस हम देख सकते हैं अगर ये स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स करामद हो गई तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक तेजी से हम इंटरेस्ट रेट नीचे आते हुए देख सकते हैं and then of course that can coincide with another rally in in yeah. in equities थैंक्स प्रसाद हमारे साथ मौजूद है काफी डिटेल एनालिसिस आपका मैं शकील साहब से पूछूंगी शकील साहब आप क्या समझते हैं एक तो इकोनॉमिक साइड को भी सही करना दूसरा बिजनेस जनरेट करने की बात हो रही है बिजनेसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगी लोकली जॉब क्रिएशन को कैसे देखते हैं 
देखिए हमारी इकॉनमी जो है ना इस वक्त बड़ी फ्रेजाइल और बड़ी वलरेबल सिचुएशन से लास्ट एक काफ़ी डिकेट से गुजर रही है कई सालों से हम देख रहे हैं कि मीशत जो है वो जबूहाली का शिकार है इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट सिक्स मंथ्स के अंदर जो एफर्ट की गई है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए वो बहुत ही खुशाइंद भी है और काबिल तहसीन भी है और अगर इसी ट्रैक पर हम इकॉनमी को चलते हुए लेकर के ये हुकूमत चलती है तो कुछ बेहतरी के आसार जल्द नुमाया हो सकते हैं लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये कि मीशत को बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी जैसे कि आप जानती हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट की जो खबरें हैं उसके अंदर कमी हुई है करंट अकाउंट खसारा हमारा जी, कम जी, हुआ जी. है हमारा ट्रेड इम्बेलेंस में भी कमी आई है हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है थोड़ी इम्पोर्ट को भी कमी हुई गुजशत दिनों हमने महसूस किया लेकिन इंपोर्ट की सख्तियां बहुत ज्यादा थी इस वजह से इंपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं लेकिन हमें एग्रीकल्चर साइड के ऊपर कुछ अच्छी खबरें ये मिली हैं कि हमारी वीट कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है इसके अलावा अभी वीट की क्रॉप अच्छी हुई है लेकिन बहरहाल अभी उसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क अभी मजीद आनी है तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारी थोड़ी बेहतर होती है तो हमारी इम्पोर्ट बिल्स जो है ना हमारा जो एग्रीकल्चर का बन रहा है वो कम होगा अगर इम्पोर्ट बिल कम होगा तो नेचुरली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर और डॉलर के ऊपर रुपया के ऊपर भी प्रेशर कम पड़ेगा सेकेंडली इकोनॉमिक टाइटनिंग के साथ साथ अब गवर्नमेंट को उन मेजर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो मीशत की बहाली के लिए बहुत अहम है और उसमें सबसे अहम है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करता है जाहिर है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इजाफा करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल ही नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी यहाँ लेकर के आने के लिए आपको एक अच्छा माहौल क्रिएट करके देना पड़ेगा जिससे लोकल एज वेल एज फॉरन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में रुझान बढ़े और उनका कॉन्फिडेंस में इजाफा हो इसके साथ ही आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकेगा उससे पहले मुमकिन नहीं है लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली शर्त थी जो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर अब माहौल नज़र आ रहा right, है right, और right. आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेबल गवर्नमेंट चले क्योंकि हमारे यहाँ इफ एंड बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन yeah. होती हैं और पोलिटिकल एक तो बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है ताकि जो हमेशा इकोनॉमिक कंडीशन है वो फ्रेजाइल रहे तो आप नहीं समझते कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा एक सच का साथ देना होगा दूसरा ये कि आपको मार्केट के हवाले से बड़ा एक यू नो एक जो पैथेटिक्स वे हैं उनको जरा साइड में रख के अब आपको एक लीनियंसी देखना पड़ेगी सबसे अहम बात ये है कि अभी हुकूमत को एक दिन है हलफ उठाए हुए और हम अगले दिन से उसकी गिनती शुरू कर देते हैं कि ये एक महीने हाँ, चलेगी या एक साल नहीं, चलेगी नहीं, या करते हैं कि आप बस इकोनॉमी को बिल्कुल सीधा कर दें तो ये हाँ, बहुत इट्स अ लॉन्ग जर्नी इट्स अ टफ टाइम आसान नहीं है इसमें गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कट करने हैं और इसके बारे में उन्होंने फैसला भी किया है की वो मजीद ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं ओपन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कट करने की बात की जाएगी पहला और वो चीजें जो स्लो डाउन हुई भी थी अगर हम थोड़ा सी पैक के हवाले से ही बात करें तो इट वाज लाइक 2018-19 में हम सोच रहे थे कि चीजें बेहतर हो जाएंगी बट देर वॉज यू नो इट्स अ पॉज और अब हम देख सकते हैं कि चीजें काफी हद तक एस के थ्रू और सी के हवाले से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात की जा रही है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से ही बात करूंगी मैं शकील साहब आप कैसे देखते हैं खासकर मैं अगेन जॉब क्रिएशन के हवाले से बोलूंगी हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स न्यू ग्रेजुएट होते हैं वो जॉब सीकर होते हैं बहुत सारी ऐसी यू नो पर ईयर हमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करना है क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान और इसको फीड करना इसकी ग्रोथ को देखना इसमें बिजनेस जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी पहली बात तो ये हम मान लें प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो अब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी बल्कि मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट के पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो मराहत हैं उनमें बतदरीज हुकूमत को कमी करनी पड़ेगी पेंशन और सैलरीज के अंदर कमी करनी पड़ेगी और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में निकलनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आपको इनरिच uh, करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ताकि यहाँ सरमाकारी हो यहाँ पर नए बिजनेस खुले यहाँ नए कारोबार right. खुले बल्कि यहाँ नई फैक्ट्रियाँ लगें ताकि रोजगार क्रिएट हो सके अब जहाँ तक रह गई कि जॉबलेस पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है गुजशत दिहाई के अंदर बेरोजगारी की वजह से अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है बड़ा चैलेंज है महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज
چند سالوں کے اندر اگر آپ سٹیٹسٹکس کا معاینہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک سال کے اندر لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر کے گئے ہیں بیرون ممالک جابز کے لیے ہم ایک طرف تو یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لوگ باہر جائیں گے تو وہ فورن ریمیٹنس لے کر کے آئیں گے اور پاکستان میں ڈالر بھیجیں گے یہ سوچ ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم انہیں بیٹر جاب اپرچونیٹی کیوں نہیں کریٹ کر کے دیتے بالکل یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے شارک عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ہیں بزنس مین اور ساتھ فاؤنڈر ہیں اس لگجری گروپ کے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم شارک صاحب پیری وارم ویلکم والیکم اسلام میں خواتی ہوں شارک صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ جاب کریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہماری اگر ہم ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں تو جاب کریشن ان کے لیے بھی ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے ساتھ ساتھ پاکستان کی جیسے پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے تو کیا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہو جس میں لوکلی بھی جو اپرچنیٹیز ہیں ان کو بھی گراب کر سکیں اور خاص کر گلوبل اپرچنیٹیز ہیں ان کے طرف بھی دیکھا جائے کیونکہ صرف ایک ان ہاؤز نہیں آپ کے تینکیو ویری مجھے جیسا کہ پہلے آپ کے مجرد مہموان ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا یہاں ایک بہت بڑا ٹرنڈ ہے کہ لوگ جو ہے اب روزگار کے لیے زیادہ سے زیادہ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک ٹرم برین ڈرین کا بھی اب بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے میرے حساب سے نا دو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں سلوشنز کی طرف ہمیں دیکھ رہا ہے شارٹ ٹرم سلوشن میں تو دیکھیں ہمیں میکسیمم ریوینو چاہیے اس وقت اس ریٹ کو لے کے چلنے کے لیے تو اگر ہمیں فارن ریمیٹنسز بھی سپورٹ کرتی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ کو اس چیز کو اپریشن کرنا چاہیے لیکن لانگر رن میں دیکھیں تکان بھی تب ہی ایکشل گروہ ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ آپ سکیلز کا آپ کے کنٹری کے اندر استعمال ہو اب رہی بات یہ کہ اس اتنی بڑی یانگ پاپولیشن کو جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے ہم مواقع آپرچونٹیز کیسے پیدا کریں جس میں ہمیشہ سے دو بنیادی چیزیں رہتی ہیں تو آپ روزگار کے لیے اور کاروبار کے لیے ایک سازگار محول بہیا کریں اب جب کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آ چکی ہوئی ہے تو سٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی سلامی گروت کے اندر آئی ایم ایف ہو یا جیسے نے بھی بڑے انٹرنیشنل منیٹری فانس اور چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات کیسے ہیں تو اب اس وقت میرے خالب پاکستان اس لیول پر ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک بہت اچھا کک سٹارٹ ہو سکتا ہے ایکانومی کو گروت کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ اپنی مایکرو اور میکرو فیننسنگ کے اوپر جو اپنی ابیلٹیز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور اس چیز کو پڑھائیں رائٹ آپ نے صحیح کہا کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کو تو آبیسلی یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنے ایکسپینڈیچرز پوائنٹ آف یو کی طرف بھی ایک دیکھے اور ساتھ ساتھ ہماری اپرچنیٹیز کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو میں آپ سے شارف صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ جو انٹرنیشنلی ہمارے پاس اپرچنیٹیز ہیں گلوبل آبیسلی پر یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تھرو ہمارے پاس ریمیٹنسز ریٹ ہوتے ہیں اور ان ریمیٹنسز کے تھرو پاکستان میں ایک ریزروز بلڈ اپ ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ورک فورس کو یوٹلائز کیا جائے ہمارے ملک کے جو یانگسٹرز ہیں یا ہمارے ملک سے جو لیبر کلاس یا دوسرے وائٹ کالر بلو کالر جو پیپل ہوتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو اور خاص کر جو نیولی گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرائیٹیریا موجود ہے میں جی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے آپ کے سیٹ اپ سکل جب بھی آپ نے دنیا کے کسی دوسری مارکیٹ میں جانا ہے اور آپ نے آپ کو وہاں پر آپ نے سیبلش کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے سٹاف سکلز آپ کے آئی ٹی سکلز اور آپ کے ورک سکلز کتنے سٹرانگ ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیول جا کر جا پر کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سیٹ اپ سکلز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے تو ہماری جو فرق پوز ہے جو ینگسٹرز ہیں جو بھی گریجویشنز کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں میں کہوں گا کہ ساتھ ساتھ اپنے سافٹ سکلز پر کام کریں اور جو ہمارے بلیو کالر ورکرز بھی آئیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کی کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن حاصل کریں جب آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہوگی جیسے پاکستان میں آئی تھنک ایک بورڈ ہے ٹیوٹا کے نام سے وہ آپ کو ایسے ہنر مند دوں کے لیے سرٹیفکیشن ایشو بھی کرتا ہے تو ان سرٹیفکیشن کی بیس پر آپ کی فارن کنٹریز میں ایون میڈل ایس میں بھی ریکنیشن میں بہت فرق پڑتا ہے آپ کے جاب رولز آپ کے ڈیزیگنیشن آپ کی سیلریز میں سیلریز پہ بھی رائٹ 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 آپ کی انکم انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے جو نیبر ہوت کے سارے کنٹریز ہیں وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ایک فوکس ہیں اور یہاں ہمیں بھی یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ سرٹیفکیشن ہے نیسیسری اور جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں لائک یو اے ای اور اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں یو ایس سائٹ پہ یا موف کر چکے ہیں یورپین یونین کی طرف تو ان کو بھی سرٹیفکیشن ایشیوز کرنے کے لیے کافی ابھی جو
एक्सपीरियंस है स्किल्ड है लेकिन उनकी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन की कमी वेशी की वजह से उन्हें वो मौका नहीं मिलता तो इस चीज का भी हमें बढ़ाने पर फोकस बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ मैं शकील साहब से पूछना चाहूंगी ये भी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शकील साहब आप क्या समझते हैं एक तो हमारे यू नो स्किल सेट को अगर यंगस्टर्स के हवाले से करें या जो लेबर क्लास या जो व्हाइट कॉलर जॉब करने भी जा चुके हैं वहाँ पर ब्लू कॉलर के अलावा तो उनके लिए भी ये एक चीज जरूरी है कि अपने स्किल सेट को पॉलिश करके जाए और सर्टिफिकेशन के साथ जाए खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनको अगर वो जो भी कंट्री टारगेट करते हैं तो लैंग्वेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस एरिया के देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम की गई है गुजशत अदवार के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ी और जिसको अलाविंग फिगर है वो ये है कि दो करोड़ साठ लाख से ज़्यादा बच्चा आपका इस वक्त स्कूल में नहीं है अगर आप यहीं से शुरू करते हैं तो जिसको आप तालीम नहीं दे सकेंगे इतने बच्चों को तो वो आगे जा कर के ये पॉपुलेशन क्या इतना बड़ा चंक जो है वो किस काबिल होगा अब आप आ जाइए स्किल सेट के ऊपर अगर स्किल सेट के ऊपर अगर आप जाएँ तो आप बहुत सारे हमारी लेबर क्लास को चले जाएं ब्लू कॉलर्स जॉब में चले जाएं जो दहकान हैं जो किसान हैं या लेबर है या फैक्ट्री वर्कर्स हैं या मज़दूर हैं इन सब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर बैरून मुल्क भी जाना चाहते हैं वो अच्छा कमाना चाहते हैं उनका हक है तो वो पहले बेहतर अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर और शाहरुख साहब ने जो कहा कि ब्रेन ड्रेन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर तो ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है ये तो समझ से बाहर है क्योंकि आप ऑलरेडी दे आर नो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट तो फिर वो तो बाहर तो देखेंगे ना ये मैं शाहरुख साहब से लेकिन आपको जब अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ। तो शहरों की तरफ गांव से देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेशन होती है शहरों से दूसरे मुल्कों की तरफ माइग्रेशन होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस है पूरी दुनिया में ये होता है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन गुजशत दस सालों से रही है उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा यकीन जो है वो ह्यूमन कैपिटल यहाँ से फ्लाई किया है और लोगों ने चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे वो पढ़ी लिखी क्लास हो चाहे वो इंजीनियर्स हो डॉक्टर्स हो वो सब यहाँ से निकले हैं और आगे जा करके उन्होंने अपने रोजगार के मौाक तलाश किए और डेफिनेटली दे आर Providing foreign exchange to the country, वो पाकिस्तान में वापस पैसा भेज रहे क्योंकि हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा तो रेमिटेंसेस को देखते हैं रेमिटेंसेस लेकिन हमें पूरा इक्तफा या टोटल रिलाई we we cannot rely on remittances only. We are not relying on on remittances remittances only. are but if if see the 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 example of our neighbor countries jobs internationally market capture you know huge managing post train कैपिटल जो यहाँ से फ्लाई कर रहा है अगर हम उसको ट्रेन और स्किल सेट के साथ भेजे तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा वो ज्यादा अच्छी जॉब उसको मिलेगी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो आप जो कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है पूरी दुनिया के अंदर मॉडर्न वेज ऑफ जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के पैदा हो रहे हैं दुनिया में नए तरीके से काम हो रहा है हम उनको टेक्नोलॉजी से कैसे इक्विप कर रहे हैं हम एक आम मजदूर को कितनी टेक्नोलॉजी ओरिएटेड बना रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसके अलावा जो लैंग्वेज का बैरियर है हम उनको इतनी भी लैंग्वेज सिखाने की हम उनको कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो बुनियाद बातें कर सके जिसमें कम से कम अपनी जरूरत की का मुद्दा बयान कर सके फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो अंग्रेजी के अंदर बात कर सके right. मैं ये नहीं कह रहा कि वो जर्मन सीख लें या चाइनीज सीख लें या या आपके जैपनीज लैंग्वेज right, सीख लें right, right. लेकिन कम से कम उनको बुनियादी अंग्रेजी की तालीम देकर बिल्कुल वो तो बेसिक तो होनी चाहिए मैं शाहरुख साहब से पूछूंगी शाहरुख साहब आपने शकील साहब को भी सुना और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जो एक क्वेश्चन था वो भी सुना अब आप क्या समझते हैं ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट भी एक तो हाईलाइट कीजिए और दूसरा ये कि थोड़ा सा हमारे जो नेबरहुड में कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ा एक स्मार्टली मूव किया आई के पॉइंट ऑफ व्यू को हैं या फिर उन्होंने इस चीज को स्किल सेट को थोड़ा सा कैप्चर किया और तमाम मैनेजरल पोस्ट जो हैं इंटरनेशनली वो कैप्चर कर ली तो अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए ये कितना ज्यादा प्लस पॉइंट होगा कि अभी अगर अपॉर्चुनिटी है तो इस चीज को टारगेट जरूर किया जाए हाँ जी बिल्कुल देखिए इसमें दो दो चीजें एक तो ये कि पाकिस्तान से आपको वैध भी कोई यूनिक कंट्री नहीं है जिसमें से लोग बाहर जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जैसे हमारे नेबर्स में भी इवन फिलिपीन और इस तरह के सारे कंट्रीज से एक बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फॉरन कंट्रीज में काम करती है एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ऑन कंट्रीज के लिए जहाँ तक बात ये है पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज में डिफरेंस कहाँ पर आ गया देखिए पॉपुलेशन का फॉरन की तरफ से ध्यान आपसे नहीं कई अर्से से है लेकिन दूसरे कंट्रीज ने इसको बहुत जल्दा कैपिटलाइज कर लिया और उन्होंने नाइन्टीज में ही आई को और इन सेक्टर्स को ग्रैप करके एक मार्केट को अपने लिए स्पेसिफिकली ओन मार्केट बना दी 
आज गूगल का सीओ तक जो है वो जो है ना वो मतलब एक, एक पाकिस्तान से नेबरिंग कंट्री से ताकते हैं तो ये सारी चीजें हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि ब्रेन ड्रेन इज अब जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ब्रेन ड्रेन इज नॉट अ थिंग जब से हमें बॉर्डर होना चाहिए हमें ये बॉर्डरिंग होनी चाहिए कि हमारा ब्रेन हमारे लिए कितना काम कर सकता है और हमें उसे कितना कहां पर भी उसे कितना एडवांटेज दे सकते हैं तो अगेन बात वही आ जाएगी कि जिना बाप जैसे शकील साहब ने भी कहा कि हमने उनको बेसिक चीजें करनी है और मेरे हिसाब से तो इंसेंटिवाइज करना जरूरी है इंस्टीट्यूशन में ही हमारे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शुरू से ही एक सर्टेन फैक्टर्स होने चाहिए आ, मैं एग्जांपल दू द फॉरन कंट्रीज में कैनेडा में जहां पर मैं मोस्टली रहता हूं अब वहां पर बच्चों को शुरू से ही एक हार्ड और साफ्ट दोनों स्किल्स पर फोकस किया जाता है और इवन आफ्टर स्कूल देर आफ्टर टेंथ के देर पोस्ट टू वर्क सामने गेट सर्टन साइड ऑफ एक्सपीरियंस चाहे वो बेसिक किसी बेसिक शॉप से क्यों ना हो किसी बेसिक वर्क में क्यों ना हो बट right. जैसे हमारे यहाँ आप सोलह साल की एजुकेशन के बाद पहली दफा सोचते हैं आपने करना क्या है जो की एक बहुत बड़ा आलमी है और इस चीज को ठीक करने की जरूरत है राइट right, और वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक करियर काउंसलिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और एजुकेशन साइड के ऊपर ऑब्वियसली यस जो शकील साहब ने कहा मैं आपसे शाहरुख साहब पूछना चाहूंगी एक तो आपने सही ब्रेन ड्रेन को फाइनलाइज एक पॉइंट उसका दिया बट थोड़ा सा मैं सेक्टर वाइज पूछना चाहती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए और हमने काफ़ी एक यू नो कॉन्स के हवाले से बात करी थोड़ा प्रोज के हवाले से भी बात करेंगे कि जो यंगस्टर्स जाना चाहते हैं या वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं कि इंटरनेशनल जॉब्स करें तो उनको क्या एडवाइस करेंगे और साथ साथ क्या चीजें हैं क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो उनको अपने लिए फुलफिल करना होगा और फिर इंटरनेशनल जॉब्स की तरफ देखना चाहिए बुनियादी तौर पर तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एजुकेशन क्या और आपका स्किल क्या और किस कंट्री में फिट है हर कंट्री में डिफरेंट किस्म के लोगों की हर वक्त जरूरत रहती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिडल ईस्ट में बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन वहाँ की मेन इंडस्ट्री है बिगेस्ट इंडस्ट्री दिया तो वहाँ पर इस एजुकेशन और सेटअप स्किल के लोगों की ज्यादा जरूरत होती है बदस्पत ये कि आईटी के स्किल के या वेस्ट में अमेरिका में यूएसए में कैनेडा में इन कंट्रीज में ज्यादा डिमांड है तो आप अपनी पहले रिसर्च करें फिर उन एरियाज को शॉर्ट लिस्ट करें जिन एरियाज में आप बेहतर देखकर परफॉर्म कर सकते हैं अब अगर आपने ये शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज वेस्ट में है यू शुड पॉलिश योर इंग्लिश लैंग्वेज यू शुड नो दिस सॉफ्ट स्किल्स तो थोड़ी बहुत रिसर्च अगर आप यहाँ से कर ले तो आपको बहुत एडवांटेज रहता है क्योंकि वंस यू लैंड देर एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन योर ओन फील्ड तो उसके बाद आपके लिए टाइम कम है चीजों को बेहतर करने का और यहाँ पर पाकिस्तान में तो आपके पास टाइम ही टाइम है आप जो मर्जी सीख रहे हैं सीख सकते हैं राइट right, आपने शाहरुख साहब से ही बात की मैं शकील साहब से पूछूंगी शकील साहब एक तरफ हम अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें दूसरे हम कौन से सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है खासकर यू नो हम थोड़ा सा अगर एक कंट्री यूएई की तरफ जाने की बात करें इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से जिक्र किया सऊदी में तो अभी न्योन सिटी बन रहा है आई के हवाले से इतना काम है वहाँ पर नॉट ओनली आई सऊदी अरब इज नेक्स्ट टेन ईयर्स जो नेक्स्ट डिकेड है ना वो दुनिया के अंदर सऊदी अरब का है ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी है नया शहर बनना है नई डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज्यादा मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स वहां कर exactly. रहे हैं सऊदीज हाँ. और उनकी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ईगर है और इसके लिए जो एशियन स्पेशली जो ब्रीड है खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग वहां जाते हैं और पाकिस्तान का जो साइज ऑफ पॉपुलेशन वहां जा सकता है मैं नहीं समझता कि वो वहां पहुंच पा रहा है क्योंकि उसको राइट अब पता ही नहीं है कि राइट जॉब्स कौन सी हैं उसके लिए उसको उसके लिए स्किल सेट कैसे बनाना है या किस तरह से ट्रेन करना है अपने आप को क्योंकि वहाँ पर नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन में आईटी में बल्कि मेटलर्जी के अंदर ऑयल रिफाइनरीज के अंदर और हाईवे एंड अंडर पासिस के अंदर जो स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड और उसके लिए हमारे पास कोई स्किल सेट का कोई इदारा नहीं है जो कि उनको तो हमें क्या करना चाहिए शकील साहब आपको क्या लगता है हमें फौरी तौर पर हमारी जो मिनिस्ट्रीज आज बैठी हैं गवर्नमेंट की मैं आपके तवसत से इस प्रोग्राम के तवसत से उनसे ये दरखास्त करूंगा कि वे फौरी तौर पर पा, पाकिस्तान से बाहर स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया यू और दीगर कंट्रीज के अंदर सबसे पहले आप वहाँ पर आइडेंटिफाई करें वहाँ के सिफारत खानों को ऑन बोर्ड लेकर के आए और वो आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पर किस किस्म की जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ। और उनके मुताबिक यहाँ पर आप एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वॉर फुटिंग की बेसिस के ऊपर इंस्टीट्यूशन खड़े हाँ। करें या जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाएं और वहाँ पर लेबर क्लास को 
मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पांचवी जमात पास लोगों को भी आप वहां दाखला दें और उनको वो हुनर सिखाएं चाहे वो आईटी से रिलेटेड काम हो चाहे वो मेटलर्जी से रिलेटेड काम हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम हो इवन के कार मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्लम्बर्स की इलेक्ट्रीशियंस की लेकिन वो उस काबिल तो हो कि वो इंटरनेशनल या जो मॉडर्न वेज ऑफ प्लम्बिंग है या मॉडर्न वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको समझने की उनके अंदर सलाह फिलिपाइंस ने बहुत इसके ऊपर काम किया है फिलिपिनो उसको बहुत उन्होंने ट्रेन किया है उनको जो बेसिक जो एक मैनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं हाउ टू ईट जी फार ईस्ट में ये पूरा ही एक कल्चर है कल्चर आप सिर्फ सिर्फ फिलिपीन ने तो बहुत तेजी से इसको अडॉप्ट किया आप वेतनाम की मिसाल ले कि वेतनाम ने बहुत जबरदस्त तरीके से उनका तो बिल्कुल चेंज आया है जी जी बैंकॉक और सिंगापुर और ये ताइवान तो पहले से मौजूद थे इस फील्ड के अंदर मैं कोरिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना की बात नहीं कर रहा अभी लेकिन अभी फिलिपीन में और ये लोग तो बहुत आगे बढ़े तो हम भी इस रेस में आ सकते हैं हमारे पास हार्ड वर्किंग लेबर है हमारे पास स्मार्ट लेबर है हमारा आई लेवल बहुत अच्छा है हम जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं क्विक लर्नर हैं हमारे लोग उनको बस सही जगह पर सही डायरेक्शन में डालने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के सबसे बड़ा फोकस है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करे काम पब्लिक right. आप समझते हैं जो वोकेशनल सेंटर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं जो स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी थोड़ा उनमें सही उनमें भी आप स्किल सेट क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर और सर्टिफिकेशन दी जा सकती है और उसमें सर्टिफिकेशन भी दें और उनको बाद में उसका फॉलो अप भी करें कि कौन लोग जा रहे हैं वो किस स्टेटस में पहुंचे हैं उन्होंने कितनी तरक्की की अगले दो साल तीन साल के अंदर और वो मजीद लोगों को उससे पता चलेगा जब तक डेटा नहीं होगा हम वो बात कर रहे हैं जो एक रेवोल्यूशन बिल्डअप कर सकता है राइट मैं शाहरुख साहब से पूछना चाहती हूँ शाहरुख साहब आप क्या समझते हैं जो अभी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वी आर जस्ट टॉक्ड अबाउट एक जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं अभी तो हमने यूरोपियन यूनियन यूएस और इस साइड पे तो बात की नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज कितनी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है देखिए जो मिडिल ईस्ट की मार्केट है ना स्पेसिफिकली ये बहुत बड़ी ओपन मार्केट है जिसके अंदर हमेशा से जो लेबर का इनफ्लो है वो रहता है फिर यहाँ पर मैसेव जो डेवलपमेंट है वो पिछले काफी एक एक ढाई से चल रही है और जैसे कि शकील साहब ने बात की कि अभी इस वक्त साउथ ईस्ट में बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट चल रही है तो काम तो बहुत है और हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है लेकिन बात यह कि हमें ये देखना है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है हमारे लोग हैं वो किस किस्म के स्किल सेट या किस किस्म के काम के लिए तैयार है मैं खुद तो मेरा मॉडल में आना जाना रहता तो वट आई रियलाइज के हमारे लोग एक खास सर्टन सेक्टर से आदि अपने आप को पुष्ट ही नहीं करते आई हैव सीन मोस्ट ऑफ अवर पीपल जो के शाहरुख सर नहीं पुश करते तो अब हमें जरूरत है कि हम उनको मोटिवेट करें और उन्हें आगे मोटिवेशन की तरफ ही बात हो कि हमें उस उस चीज में जो बेसिक चीज है कि लोगों के अंदर एक पब्लिक अवेयरनेस हो लोगों के लोगों को इन इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए कि आपकी जो सेटअप स्किल्स है कि आपका जो टैलेंट है ये और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए अगेन उनको छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाए उनको एक खास किस्म की वर्कशॉप हो यहाँ पर अरेंज की जाए और गवर्नमेंट लेवल पर स्कूल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या इवन पाकिस्तान में एक एक अदारा है जो कि बाहर जाने वाले लोगों को की एम्प्लॉयमेंट और उनको मॉनिटर uh, करता है और उसकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगर वो अदारा भी किस हद तक मुतहरक हो और लोगों को उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज और उनके right. लिए जहाँ पर चुनरी से आगाह करे तो ये एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटेशन होगी फैसिलिटेशन हो सकती है अच्छा शाहरुख साहब और आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल अगर हम वोकेशनल सेंटर्स के हवाले से बात करें और सर्टिफिकेशन के हवाले से बात करें और वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी नेसेसिटीज की बात करें वो क्या दिखाई देता है बुनियादी तौर पर जो मैंने वहाँ पर लोगों को देखा है की मिडल ईस्ट में हमारे लोग दो तीन चीजों की वजह से ना उनको एक डिस्करेजमेंट रहती है एक तो ये कि उन्हें ये लगता है कि जी अब हम जिस रोल में एक दफा यहाँ पर आ गए हैं हमें इसको स्विच करना मुश्किल होगा फिर लोगों की अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है और बड़ी जल्दी कम रिसोर्स में कम कहते हैं ना जो हमारे पास जगह है उनके ऊपर ज्यादा काम करना जानते हैं तो वहाँ जाके भी उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है उसमें अगर अगर हमारे कॉन्फिडेंट जो है उनसे मजीद मुतर आवाज बने उनके राइट्स और लाइबिलिटीज को वहाँ पर देखे तो उसमें काफी बेसिक की गुंजाइश है जो लोग हैं वहाँ पर हमारे वो बड़े मेहनती हैं और दिन रात एक काम करने वाले लोग हैं बस उन्हें एक डायरेक्शन की जरूरत है और उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म और बेहतर स्किल सेट के साथ उनकी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है अदरवाइज तो दे आर फॉर्मिंग वेलिकॉर्ड 
वेल शाहरुख साहब आप हमारे साथ मौजूद थे काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने किया बहुत बहुत शुक्रिया मैं शकील साहब से पूछूंगी शकील साहब अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करेंगे और ख़ासकर हमने अगर रेमिटेंसेज और इसके ऊपर बात की तो एक्सपोर्ट्स का जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं जैसे हमारे पास ह्यूमन कैपिटल मौजूद है और पाकिस्तानी एज वी हैव ऑलरेडी सेट के पाकिस्तानी कॉम बड़ी रेजिलेंट कॉम है तो हमारे पास इतना पोटेंशियल तो है कि हम ऑन्टरप्रनोरशिप कल्चर को और खासकर न्यू बिजनेसिस को छोटे बिजनेस को प्रमोट करें देखिए ये नई गवर्नमेंट आज आ गई है और इस हुकूमत से बहुत सारी हमें हैं। उनसे तो यकीन है और उनको तो पूरा उतरना भी पड़ेगा इसलिए कि उनको सबसे ज्यादा तो जरूरी ये है कि वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स तो बजाय इसके कि वो मंसूबों का ऐलान करें कि हम ये फ्लाई ओवर बनाएंगे या हम ये काम करेंगे या ये सड़क बना देंगे या ये हम बसें चला देंगे उनको सबसे ज्यादा काम ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए अगर आप अपने लोगों को स्किल सेट सिखाएंगे आप अपने लोगों को इक्विप्ड करेंगे तो वो बाहर जाकर के भी आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आएंगे और पाकिस्तान में भी बेहतर रोजगार के मौाक़े हासिल कर सकेंगे पहली बात ये है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक्सटर्नल लोन्स के ऊपर और बोरोइंग के ऊपर चल रही है पाकिस्तान को रीपेमेंट्स करनी है ह्यूज रीपेमेंट्स करनी है आइंदा आने वाले महीनों में और सालों में 131 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल लोन है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को नए आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है जैसे कि अभी हमने गुफ्तु भी की अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे जब आपके घर में जब कर्जे से खाना आ रहा हो और हर एक की तनख्वाह भी जो है वो कर्जे से दी जा रही हो तो आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर कट करने पड़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ती है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नोट करना और आपके घर में जितने लोग हैं उनमें से सबको काम करना पड़ता है तो पाकिस्तान की जो 51 परसेंट पॉपुलेशन उसको भी मुतहरक करना पड़ेगा जो कि खातन की नुमाइंदगी करती हैं और बहुत ज़बरदस्त ये मार्च का महीना उन्हीं का महीना है क्योंकि वुमेन डे भी मनाया जाता है आठ मार्च को यकीन उन्हीं का तीन सौ पैंसठ दिन उन्हीं के हैं लेकिन एट्थ मार्च एक सिम्बॉलिक डे है चूँकि आज ही वो इसी हफ्ते गुजरा है तो मैं इसलिए बता दूँ कि उनके अंदर भी फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन होनी चाहिए उनको लिटरेस्ट होना चाहिए उनके पास स्किल सेट होना चाहिए वो घर बैठ करके भी बहुत सारे ई कामर्स के और फ्री के काम कर सकती हैं पाकिस्तान की जो ट्रेड में इस वक्त जो सबसे फिनल इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपके पाकिस्तान में जो आईटी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने जितना पैसा गुजशत चार पांच सालों में पाकिस्तान में लेकर के वो आए हैं वो बहुत बहुत जबरदस्त है और बहुत काबिल सतश है जिसमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की वजह से एफ की वजह से पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट बहुत मुश्किल है तो इन फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान में पैसा लाने में बहुत मुश्किल होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो, तो 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 करने की कोशिश की है लेकिन हमें इसमें बड़े इकदाम कदम उठाने की जरूरत है ताकि उनको बिजनेस करने में उनको आई टी एक्सपोर्ट करने में उनको फ्री लाइसिंग करने में उनको पैसे मिल सके वक्त पर और अच्छे पैसे मिल सके बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं थर्ड पार्टीज हैं उनकी वजह से कटौतियाँ बहुत ज्यादा होती हैं एक बात तो ये भी है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ में आईटी एक्सपोर्ट एक बहुत फिनोमिनल इंक्रीज हम नजर आ रहा है मुझे आइंदा पांच सालों के अंदर और इसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और सेकेंडली आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत जोर देना पड़ेगा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना पड़ेगा लोग यहाँ से कारोबार समेट करके बैन मुल्क ना जाए दिस इज नॉट दी एक सोल्यूशन हम नहीं कह सकते कि ये एक सोल्यूशन है कि कारोबार समेट के वहाँ चले जाना देखिए अपना मुल्क अपना मुल्क होता है और हम इतने ही बिजनेस कम्यूनिटी से बात कर चुके हैं इतने ही सारे एक एनालिसिस ले चुके हैं उनका भी यही कहना है कि अभी थोड़ा सा एक आपने जब एक प्रॉफिट टाइमिंग गुजारा आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और जो भी कैपिटल कमाया जो आज आप हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट आप बन चुके हैं वो सब सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही है तो यकीनन पाकिस्तान ही आपका कंट्री है और आप यहीं पर थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें अभी पाकिस्तान को आपकी जरूरत है तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो यंगस्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन है उसको भी काम चाहिए उसको भी फीड करना है तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें यहाँ से अपना कैपिटल कमाने के बाद पाकिस्तान से दूसरे मुल्क लेके जाना इट्स नॉट द पॉइंट मैं शकील साहब से पूछूंगी शकील साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके कुछ भी नाम नहीं थे वो यहीं इस मुल्क से बने इसी मुल्क का हिस्सा रहे और फिर उन्होंने उनको बना दिया तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि खासकर जो हमारी यंगस्टर्स हैं या खासकर वो लोग हैं जो अभी एक एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं अभ
यहाँ पर अगर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा तो यहाँ लोग कौन चाहेगा अपने मुल्क से अपने शहर से बाहर कारोबार करने का हर एक इंसान ये चाहता है कि अपने घर के पास ही बिजनेस करे या अपने घर के पास ही उसको रोजगार मिले अब ऐसी सूरत हाल में यहाँ के जो अनसर्टेन सिचुएशन रही है गुजशत दिहाइयों के अंदर जिसकी वजह से लोगों को कारोबार बहालत मजबूरी यहाँ से समेट के लेके जाना लेकिन सबने बार फुटिंग नोट पे एस आई एफ सी को बनाया अब, उसका हुआ। ये तो बहुत ही रिसेंट हिस्ट्री हाँ। है ना ये तो रिसेंट डेवलपमेंट है और इन इसके ऊपर अगर काम होता है तो बैरूनी सरमाकारी भी आएगी और लोकल इन्वेस्टर भी मजीद सरमाकारी करेगा एक्सपेंशन करेगा अभी मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज की एक छोटी सी मिसाइल दे, दे सकता हूं कि अभी मार्च के अंदर दिसंबर की क्लोजिंग के रिजल्ट्स आए हैं तमाम कंपनीज ने होशरुबा मुनाफा कमाया 100 परसेंट भी कुछ कंपनीज और लोगों ने बहुत ही एम्पल डिविडेंड्स भी दिए हैं बैंकों ने भी कमाया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी कमाया फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कमाया सीमेंट इंडस्ट्री ने कमाया एनर्जी सेक्टर ने कमाया हर सेक्टर से हमें बहुत अच्छी खबरें मिली और सबकी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी हमें नजर आई है और आप यकीन करें कि उनके ऊपर अगर आप उनकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो उनके 40 40 परसेंट उन्होंने टैक्स भी दिया है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ और लोगों को भी फायदा हुआ। जारी है सर लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच आज आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और खास कर जो एक एम्प्लॉयमेंट सीकर हैं उनको क्या करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं लोकल भी और इंटरनेशनल भी कैसे ग्रैप करना है कैसे उसका हिस्सा बनना है आज हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की दैट्स इट इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़